வணக்கம் செவன் மினிஸ்டர் டெக்னாலஜி இப்போ நான் பார்க்குற வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டல் மைக் எப்படி ஃபிட் பண்ணுறது மைக்கில் நாலு கால் மைக் இருக்கும் ஆறு கால் மைக் இருக்கும் சில மூணு கால் மைக் இருக்கும் அது எப்படி டேரக்ஷன் எப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துக்கணும் அந்த புள்ளி மேலே ஹோல்ஸ் இருந்தால் நாலு பின்னு தான் இருக்கும் மைக்கில் அப்போ மைக்கில் எது ப்ளஸ் மைனஸ் அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்போ இது பெரும்பாலும் எப்படின்னா சார்ஜிங் கனெக்டர் கலட்டும் போது அதிகமாக அந்த மைக் டேமேஜ் ஆகும் அப்போ ஹீட் ஓவராக கொடுத்தா அது மைக்கும் ஃபால்ட் ஆகும் அப்போ அதனால் என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம வந்து ஜம்பர் பண்ண போகிறோம் மைக்கை வந்து டேரெக்டாக வந்து லைன் அடித்து பண்ண போகிறோம் அப்போ மீட்டரை வச்சு எது ப்ளஸ் மைனஸ்ன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் இப்போ கிறிஸ்டல் மைக் பொறுத்தவரை பெரும்பாலும் அது நாலு பின் வச்ச மைக்காக இருந்தால் ரெண்டு கால் டேரெக்டாக மைனஸில் இருக்கும் ரெண்டு பாயிண்ட் மைனஸ் இருக்கும் அது எதுன்னு கண்டுபிடிச்சிடணும் அடுத்த ரெண்டு கால் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாயிண்ட் வேல்யூ வரும் சில மாடல் வேல்யூ வந்துட்டு போகும் அதாவது ரெண்டாவது கால் இன்னொரு அடுத்த கால் ஒரு கால் வேல்யூ வரும் இன்னொரு கால் வேல்யூ வந்துட்டு போகும் மிச்சம் ரெண்டு கால் மைனஸ் சவுண்ட் வரும் அப்போ அதை நோட் பண்ணி வச்சுருக்கணும்னு சொல்கிறேன் அப்போ எல்லா மாடலுக்கும் மைக்கை ரிமூவ் பண்ணிட்டு போர்டை வந்து நம்ம மைக்கை எடுத்துகிட்டு அதுக்கு என்ன வேல்யூ வந்து ஃபஸ்ட்டு நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் வச்சுறதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பெரும்பாலும் சில வேல்யூ வராமல் கூட இருக்கும் அப்போ அந்த வேல்யூ எங்கேருந்து வருதோ அதை எடுத்து நம்ம கொடுக்க தெரியணும் அப்போ பெரும்பாலும் ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ பார்த்துட்டு ப்ளஸ் மைக்கை இந்த கிறிஸ்டல் மைக்கை தனியாக செக் பண்ண முடியாது சாதா மைக்கினா செக் பண்ணிடலாம் ரெண்டு கால் மைக்கினா ஒரு சைடு வேல்யூ வரும் மாற்றி வச்சா வேல்யூ வராது மைக்கை பொறுத்தவரை இப்போ கிறிஸ்டல் மைக்கில் வந்து கண்டிப்பாக வேல்யூ காட்டாது அப்போ நினச்சிக்கணும் நம்ம ஒரு ஒரிஜினல் மைக்கு வேறு ஃபோனில் இருந்து எடுத்து போட்டாலும் சரி இல்லை ஃபோன் புதுசாக வாங்கினாலும் சரி அப்போ டேரக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கணும் பார்த்துட்டு நாலு கால் எது ப்ளஸ் மைனஸ் அதாவது நாலு கால் எது மைனஸ் ரெண்டு கால் மைனஸ்ன்னு சொன்னேன் பார்த்திங்களா அப்போ அந்த கிறிஸ்டல் மைக்லேயும் ரெண்டு கால் டேரக்ட் கண்டினியூட்டி இருக்கும் தொடர்பு இருக்கும் சவுண்ட் இருக்கும் அதை கனெக்ட் பண்ணிட்டு நம்ம இப்போ அந்த மைக்கு வந்து நம்ம ஜம்பர் பண்ண போகிறோம் இப்போ சால்ட்ரிங் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா லெட்டு சரியாக ஒட்டுதான் பார்த்துக்குங்க அது சரியாக ஒட்டலை அப்படின்னு சொன்னால் வேடை வச்சு நம்ம வந்து நல்லா சால்ட்ரிங் பண்ணி எடுத்துட்டிங்கன்னா சால்ட்ரிங்கில் வந்து ஊசி ஆகிட்டிங்கன்னா பாயிண்டாக ஒட்டும் பெரும்பாலும் எல்லாருமே கருப்படிக்க விடுறதுனால அது சரியாக ஒட்டலைன்னு சொல்லுவாங்க அதை நீங்கள் கரெக்டாக ரெகுலராக அந்த பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணி வேடை வச்சு இப்போ சுரண்டி விட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒட்டும் அப்போ இதுக்கு நம்ம ஜம்பர் காயில் தனியாகவே கிடைக்கும் அந்த காயில் ஜம்பர் காயில் வந்து இப்போ மூணு ஜம்பர் இருந்தால் போதும் ஏன்னா ரெண்டு மைனஸ் பார்த்திங்களா அப்போ ஒரே லைனாக ஜாயின் பண்ணி வைக்கலாம் அப்போ மூணு வயர் நம்ம அடித்து வச்சுருவேன் மூணு வயர் வயர் எடுத்துகிட்டு அதை கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம கரெக்டாக அந்த லைன் அதாவது லெட்டு ஒட்டணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த காயில் வந்து பார்த்தா லெட்டு மைனூட்டம் நேரத்தில் தான் ஒட்டணும் லேசாக தான் ஒட்டணும் ஃபுல்லாக லெட்டு நிறைய எடுக்கக்கூடாது எடுத்தால் பக்கத்தில் பட்டால் ஷார்ட் ஆகும் அப்போ அது அதை எடுத்துகிட்டு கரெக்டாக அந்த லென்த் எவ்வளோ தேவைப்படுதோ அந்த வயர் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து சால்ட்ரிங் வச்சு அந்த லெட்டை வந்து அதில் ஒட்ட போகிறோன்னு சொல்கிறார் அப்போ லெட்டு ஓட்டும்போது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக லெட்டு வச்சுனாங்க லைட்டாக முனையில் வச்சால் மட்டும் போதும் ஏன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நான் சொன்னேன் பக்கத்தில் வந்து போர்டில் ஷார்ட்டாக எடுத்து பட மைனஸ் பட வாய்ப்பு இருக்கும் அப்போ நம்ம கரெக்டாக சின்னதாக பாயிண்ட் வச்சு லெட்டை பழகணும் அப்போ நீங்கள் ஒரு வயர் எடுத்து நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ரெஃபர் கரெக்டாக ரெகுலராக பண்ணால் மட்டும் தான் வரும் தவிர எடுத்தோடனே அந்த மைக்கை ஃபாலோ பண்ணுறது கஷ்டம் புது அந்த ஃபால்ட் வரும்போது பண்ணுறது கஷ்டம் நீங்கள் ஏற்கனவே வந்து அந்த மைக் லைன் ஜம்பர் லைன் எடுத்து நீங்கள் வயரை கட் பண்ணி லைன் அடித்து பழகணும்னு சொல்கிறேன் அப்போ சால் நீங்கள் வச்சுட்டு கரெக்டாக மைனூட்டாக லேஸாக வச்சா போதும் நீங்கள் ரொம்ப டைட்டாக வச்சு அமைக்கலாம் பண்ண வேண்டாம் லேஸாக அந்த ஹீட்டில் ஒட்ட போதும் அவ்வளோ தான் லெட்டு அதில் ஆல்ரெடி வந்து மைக்கில் லெட்டு ஒட்டியிருக்கும் அதேமாதிரி அது புது மைக்னா நமக்கு லெட்டு இருக்காது நீங்கள் லெட்டு எடுத்து ஃபஸ்ட்டு நாலு பின்னுக்கு லெட்டை வச்சுட்டு தான் ஒட்டணும் போகிற பாருங்கள் வரிசையாக லைட் லைட்டாக வைப்பேன் நான் ரொம்ப அதிகமாக ஸ்பீடாகவோ ரொம்ப போட்டு அமைக்கவும் வச்சு நான் பண்ணலை லைட்டாக வச்சு எடுத்தால் போதும் சால் நீங்கள் அழகாக ஒட்டிடும் அப்போ இதை நான் ஒட்ட சரி அதாவது நம்ம லைன் கரெக்டாக பார்த்துருக்கோமான்னு செக் பண்ணிக்கிட்டு தான் மாட்டணும் அவர் உடனே நான் பத்தாவது ஸ்டேஜ் சார் உடனே வைக்கணும் கண்டிப்பாக கிடையாது கண்டிப்பாக நீங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ச பண்ணது சரியாக தப்பான்னு சொல்லி செக் பண்ணிக்கோங்க அது என்ன சொல்லுவோன்னா ரெண்டு கால் மைனஸில் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க அந்த கால் சரியாக அடிச்சிருக்கோமா பாருங்கள் மாற்றி அடிச்சிருக்கீங்கன்னு ஷார்ட் ஆகும் உள்ள மைக் லைன் அப்போ ஆடி ஐசி வரைக்கும் பாதிக்கும் அப்போ கிறிஸ்டல் மைக் ஓட்டும்போது ஏன்னா மைக்கில் வந்து சப்ளை வரனால கண்டிப்பாக ஐசி சிக்னல் வந்து ஓல்டேஜ் அங்கே ஆடி ஐசி வரைக்கும் போகிறனால ஷார்ட் ஆக வாய்ப்பு அதிகம் சொல்கிறேன் அப்போ ஒன்றுக்கு ரெண்டு தூரம் கரெக்டாக வந்து நம்ம வேல்யூ செக் பண்ணிவிட்டு அது ஷார்ட் இருக
மூணு கால் கரெக்டாக பண்ணியிருக்கோம் பார்த்துக்குங்க இப்போ போன போர்டில் ஃபிட் பண்ணும்போதும் போர்டில் அந்த பாயிண்ட் எது மைனஸ் ப்ளஸ்ன்னு சொல்லி தெரிஞ்சிருக்கணும் மாற்றி வச்சிடக்கூடாது டேரக்ஷன் மாற்றி வச்சிடக்கூடாதுன்னு சொல்கிறேன் அப்போ நீங்கள் மைக் கழட்டும் போது ஃபோட்டோஸ் கூட எடுத்து வச்சுக்கலாம் நீங்கள் எடுத்து வச்சுட்டு எந்த டேரக்ஷனில் இருக்குது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் கழட்டினதுக்கப்புறம் எத்தனை பின்னுன்னு சொல்லி பார்த்துக்கோங்க அப்போ பெரும்பாலும் மைக்கு அதிகமாக பார்க்க பார்க்க தான் ஐடியா கிடைக்கும்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் ஒரே வீடியோவில் பார்த்து பண்ண முடியாது ரெகுலராக நீங்கள் வந்து நெக்ஸ்ட் நம்மளோட வீடியோ நிறையா கொடுத்துட்டே இருக்கேன் அந்த வீடியோவை பாருங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் சப்ஸ்கிரைப் ஏரியாவில் எந்த அளவுக்கு பண்ணுங்கள் அந்த அளவுக்கு நான் உங்களுக்கு வந்து அடுத்தடுத்த நான் வீடியோ பண்ணி போகிறேன் சொல்லி நான் நம்புகிறேன் ஸோ நீங்கள் வந்து என்ன அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் கழட்டும் போது ஃபோட்டோஸ் கூட எடுத்து வச்சுக்கலாம் நீங்கள் எடுத்து வச்சுட்டு எந்த டேரக்ஷனில் இருக்குது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் கழட்டினதுக்கப்புறம் எத்தனை பின்னு சொல்லி பார்த்துக்கோங்க அப்போ பெரும்பாலும் மைக்கு அதிகமாக பார்க்க தான் ஐடியா கிடைக்கும்ன